कृपया अग्रेटेक मराठी या चॅनल सबस्क्राईब करा व शेतीविषयी असेच नवीन व्हिडिओ पाहत राहा नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ॲग्रीटेक मराठी या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आजच्या आपल्या व्हिडिओचा विषय आहे भेंडीवरील विषाणू जन्य केवढा यालाच आपण इंग्लिशमध्ये येलो अँड मोजॅक ऑफ भेंडी असे म्हणतो तर आज आपण प्रत्यक्षपणे शेतावरती आलेलो आहोत या रोगाची कशी लक्षणे दिसतात या आज आपण शेतावरती पाहणार आहोत हे पहा या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसत आहे या रोगाची लक्षणे इकडे मी तुम्हाला एक पान दाखवत आहे या पानामधील शिरा तुम्हाला पिवळसर झालेला दिसत आहे तसेच या शिरामधील भाग पिवळसर व गर्द हिरव्या रंगाचा झालेला आहे ही या रोगाची ओळखण्याची लक्षणे आहेत भेंडीचे झाड सात ते पंधरा दिवसाचे होईल अशा वेळेस या रोगाची लागण होण्याची शक्यता जास्त असते जर झाड लहान असतानाच या रोगाची लागण झाली तर अशा झाडास पाने पिवळसर येतात कालांतराने त्याच्या शिराही पिवळ्या होतात व या झाडाची वाढ खुंटते व अशा झाडास फळे व फुले लागत नाही व आपले आर्थिक नुकसान होते तर आता आपण पाहूया या रोगाचा प्रसार कसा होतो तो या रोगाचा प्रसार करण्यामध्ये सगळ्यात प्रमुख घटक म्हणजे पांढरी माशी पांढरी माशी ही पानाच्या खालच्या बाजूला राहते व खालच्या बाजूला राहून पानातील रस शोषते ज्यावेळेस ही रोगग्रस्त पानातून रस शोषते त्यानंतर पंधरा ते वीस मिनिटामध्ये तिच्यामध्ये रोगग्रस्त पानातून हा व्हायरस येतो व तिच्या शरीरामध्ये राहतो नंतर ही माशी ज्या वेळेस निरोगी झाडाचा रस शोषण्यात जाते त्यावेळेस हा व्हायरस त्या झाडामध्ये सोडते व सोळा ते चोवीस तासामध्ये या रोगाचा व्हायरस त्या झाडामध्ये जातो अशा प्रकारे पांढरी माशी या रोगाचा प्रसार करते ह्या पहिल्या फोटोमध्ये तुम्हाला पांढऱ्या माशीची अंडी दिसतात दुसऱ्या फोटोमध्ये त्याचे पिल्लू म्हणजे स्नीम तिसऱ्या फोटोमध्ये त्याचा कोश व चौथ्या फोटोमध्ये त्याचा प्रौढ आहे अशा प्रकारे ही तिचे जीवनचक्र जगते आता आपण पाहू या रोगास अनुकूल बाबी पावसाळ्यामध्ये जर जास्त प्रमाणात तापमान व जास्त प्रमाणात आदरता असेल तर या रोगाचा प्रसार जास्त प्रमाणात होतो महाराष्ट्रामध्ये हा रोग उन्हाळ्यामध्ये सगळ्यात जास्त येतो कारण की या वेळेस पांढरी माशीचा प्रादुर्भाव झालेला असतो यामुळे रोगाचा प्रसार होतो रोगाच्या सुरुवातीस रोगग्रस्त झाडे काढून टाकणे हाच रोग नियोजनाचा सर्वोत्तम उपाय आहे या रोगाच्या व्यवस्थापनामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे लागवडीसाठी वाण निवडणे लागवडीसाठी वाण निवडताना ते रोगास प्रतिकारक पाहिजे हे मी काही रोग प्रतिकारक वाण सांगत आहे ते तुम्ही लागवडीसाठी वापरावे व या व्यतिरिक्त आणखी काही मार्केटमध्ये असतील तरी ते तुम्ही वापरले तरी चालतील आता रोग प्रतिकारक वाणामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा जय किसान सिक्स्टी हा वाण नंतर परभणी क्रांती अर्का अनामिका उसा सावनी हे वाण तुम्ही लागवडीसाठी निवडावे पांढऱ्या माशीचे जैविक पद्धतीने व्यवस्थापन करताना मी तुम्हाला काही सापळे सांगत आहे ते व सापळे वापरूनही तुम्ही जैविक पद्धतीने पांढऱ्या माशीचे नियंत्रण करू शकता त्यासाठी हा पिवळ्या कलरचा जो सापळा आहे त्याला आपण येलो स्टिकी स्ट्रॅप म्हणतो हा तुम्ही भेंडीच्या शेतामध्ये लावू शकता जे लावताना ही काळजी घ्यायची की हा भेंडीपेक्षा उंचावरती लावला जाईल याच्या नियंत्रणासाठी दुसरा सापळा म्हणजे नारंगी कलरचा सापळा यालाच आपण ओरेंज स्टिकी स्ट्रॅप म्हणतो पांढऱ्या माशीचे जैविक व्यवस्थापन करताना ऑर्गेनिक नीम ऑइल आपण या व्यवस्थापनासाठी वापरू शकतो हे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत आहे हे नीम ऑइल पाच एम एल प्रति लिटर याप्रमाणे वापरून याची फवारणी करूनही तुम्ही पांढऱ्या माशीचे नियंत्रण करू शकता वर्टिसिलेम लेखाने व ब्युअरिया बॅस यांना पाच मिली प्रति लिटर टाकून याची फवारणी करावी नीम तेल पाच एम एल गोमूत्र पाच एम एल प्रति लिटर पाण्यामध्ये टाकून याची फवारणी करावी माशाचे तेल म्हणजेच फिश ऑइल आणि डिटर्जंट पावडर पाच मिली प्रति लिटर पाण्यामध्ये टाकून फवारणी करावी पांढऱ्या माशीचे नियंत्रण करण्यासाठी फ्लोनिका मिड हे कीटकनाशक पॉइंट पाच ग्राम प्रति लिटर पाण्यामध्ये टाकून फवारणी करावी हे मार्केटमध्ये तुम्हाला उलाला या नावाने मिळेल डायफेन्थ्युरॉन एक पॉइंट सहा मिली प्रति लिटर याचे वापर नाव पेगासस स्पायरोमिसिपेन एक मिली प्रति लिटर याचे वापर नाव उबेरॉन बिफ्रोफेजिन एक पॉइंट सहा मिली प्रति लिटर याचे वापर हे नाव पी आय विफ्रो स्पायरोट्रॅट्रामॅट प्लस इमेडॅक्लोप्रिड एक मिली प्रति लिटर याचे वापर हे नाव मुवंट एनर्जी यापैकी कोणत्याही एका कीटकनाशकाची फवारणी करावी 